Saudações, meus queridos. Eu sou o Cry, do Serviço Magnético. O amor tem muitas faces. A compaixão é a nova palavra. E através de tudo isso há a mudança. Eu passei muito tempo com todos vocês, dando a vocês mensagens sobre o que é possível, o que vocês podem fazer. O tema desta noite eu já dei a vocês. É sobre o que era na velha energia e as verdades da velha energia que vocês possuíam naquela época. Nós já chamaremos os cinco grandes enganos da velha energia. E ao longo de tudo isso, nós estamos descrevendo algo que era e que não é mais. Meus queridos, é muito difícil dar a vocês a premissa sem que ela soe como se vocês estivessem sendo insultados ou menores, priorizados. Mas os humanos estão começando a amadurecer. Mesmo enquanto me coloco diante desses grupos e sinto aquilo que é a intuição, o Deus interior, mesmo conforme eu faço isso, eu posso sentir as perguntas, a intuição, eu posso sentir que o valor da compaixão está começando a se mostrar. As próprias pessoas que estão aqui nesta sala e que estão ouvindo estão elevadas, além do que elas estavam há quatro anos atrás. Há novas perguntas sendo feitas e que são mais sábias, que não necessariamente refletem uma energia mais velha. E, no entanto, a maior coisa, o obstáculo para todos os humanos que estão ouvindo esta mensagem é como sair da tendenciosidade do velho. Isto contaminou você, afetou você, fez você menos do que você é. Então estou aqui para identificá-los. E algumas soarão familiares. Eu nunca os dei em um pacote como este. Este é um momento de celebração, porque cada simples coisa que eu direi a vocês agora é uma velha energia do passado. E, no entanto, você precisa ouvi-la. Você precisa ouvi-lo para poder fazer uma checagem, uma lista para dizer não quero mais, agora não. E também para aqueles de vocês que começam a se dar conta, bem, eu sei que passei além disso, mas sim, eu ainda sinto um pouco disso em meu interior. Você não pode ter passado uma vida em um paradigma apenas para jogá-lo fora e reiniciar o computador completamente. Em poucos anos, vocês têm resíduos dos enganos que você carrega com você. E talvez alguns de vocês precisam ouvir. Quando as crianças crescem, há tamanha inocência e beleza nessa inocência. Há fábulas e metáforas e histórias, mitos, que vocês frequentemente oferecem às suas crianças para fazê-los se sentirem melhores consigo mesmos, coisas nas quais acreditar em determinadas estações, expectativas, de forma que elas estejam então prontas para a vida de uma forma melhor. E vocês sabem do que estou falando. E isso é apropriado para a idade delas. E então elas crescem. E conforme elas crescem, elas têm a sabedoria de deixar alguns dos mitos, algumas das histórias. Elas veem uma verdade mais profunda que começa a se focar naquilo que é a vida. E as coisas infantis são deixadas. 
Eu não quero dizer as palavras, mas eu preciso fazê-lo. Que a velha energia está cheia de coisas infantis. Coisas nas quais a humanidade tem se demorado em um paradigma que era um engano. Porque a velha energia pinta uma cena que é um mito. E eu quero dar isso a vocês. Item por item. E cada um destes é uma celebração, porque já não estão mais lá. Número um. Este é um ensinamento da velha energia. E o ensinamento é assim. Que tudo se repete. E, portanto, não há nada novo sob o sol. E, portanto, o futuro, então, será simplesmente mais do passado. Isso traz um sentimento de falta de esperança quando vocês percebem que não há nada novo. E, meus queridos, esta é a forma como costumava ser. Todas as coisas que vocês tiveram e procuram são coisas que vocês podiam então pegar do passado e que davam uma volta e aconteciam novamente. Os enganos da velha energia dizem que vocês nunca sairiam da natureza humana que trazia guerra a vocês. E que não importa o que aconteça amanhã, poderá ser apenas um refresco e depois haverá mais guerra. Porque sempre houve. E a mentira é esta. Por que vocês esperariam algo diferente do que aquilo que vocês já têm? O que é que então mudaria de forma que a natureza humana seria diferente? E a resposta seria... É sempre o mesmo. O engano está aí, até mesmo hoje. Conforme vocês olham ao redor deste planeta e ouvem aqueles que falam, o que eles estão dizendo? Eles estão esperando as coisas do passado, estão cruzando os braços. Porque o que aconteceu no passado será o padrão do futuro. Vocês viraram a página, o marcador. Vocês estão começando a acelerar aquilo que é a sua intuição, sua sabedoria, sua evolução para áreas onde vocês nunca estiveram antes. Este futuro nunca foi escrito. Não está no trilho do passado de forma alguma. Com cada um desses, eu pedirei a vocês para reescreverem-nos em sua psique. Você pode participar ou não. Mas neste momento, você pode dizer, querido Espírito, eu compreendo isso. Eu sei que o futuro não está escrito e está cheio da natureza pura, da beleza, da compaixão. E minha vida pode ser guiada diretamente para aquele oceano belo e sereno que nunca existiu antes. Esta é a nova energia. E você pode dizer, eu aqui então deixo os enganos de que tem que ser algo que eu já vi antes. Número 2. Você não pode ir adiante. Você tentou e tentou. Mas há sempre algo que surrará você. Incluindo você mesmo. Que há um patamar que você pode alcançar que está quase lá e que é o bom bastante. Mas você nunca será capaz de literalmente ultrapassar certas coisas. E o motivo é porque a energia obscura desse planeta sempre manteve você nesta caixa. E, portanto, há uma complacência que diz isso é bom bastante. E quando há aqueles que dizem a você, isso ou algo melhor, você diz, ah, isso é muito bom para você, mas eu conheço a realidade do paradigma do qual estou. Eu não serei capaz de superar certo nível. Eu não posso 
ultrapassar. Que engano é isso? E ele é construído para manter você na fila. Meus queridos, o engano é aquilo que é o engano da velha energia. Se a humanidade sente que ela está paralisada, vocês estarão. E isto é o que aconteceu. Você sabe quão fácil você é de ser controlado quando você nunca pensa que pode ultrapassar o lugar onde você está? Fácil. E há aqueles que controlaram vocês por anos, que controlaram o planeta, controlaram a economia. Vocês têm até mesmo nomes para isso. Ah, eles são tão bem-sucedidos. Porque vocês sabem que nunca superarão um determinado ponto. O novo paradigma apaga isso completamente e diz que vocês despertam literalmente com o acástico que está começando a ser remexido, que está começando a dizer que há talentos aqui para você que você nunca teve antes, não apenas nesta vida, mas na próxima e na outra, que você está em um caminho que nunca viu, que levará você anos luz à frente de onde você está agora. Qualquer coisa que você deseja realizar nesta energia, com com o vento às suas costas, você pode fazer. E você pode dizer, querido Espírito, eu nunca verbalizarei que eu não posso mais. Querido Espírito, eu sei que há coisas que estão além do que eu posso imaginar para mim. Não importa qual a minha idade, eu sei que eu posso ultrapassar o lugar para onde eu fui antes. Na verdade, eu já estou lá. Porque eu sou parte da mudança e não parte do engano. Número 3. Você não é merecedor. Ah, meus queridos, até mesmo em uma das últimas canalizações que eu dei a vocês, nós abordamos isso de forma tão profunda. Como eu posso fazer isso novamente? Como eu posso fazê-lo sem insultar? a criança dentro de você. Como você poderia acreditar a partir de alguém que você nasceu sujo? Como você pode acreditar nisso? Quando dentro de você está o maior Criador, está todo ao seu redor. Como alguém pode dizer que você não merece Deus? Você diria isso para o seu filho, sua filha? Você nasceu sujo. Eu não amarei você até que você faça algo. O Criador faria isso com você? Quão infantil é isso? E, no entanto, é o paradigma de uma velha energia de falta de consciência. E é aí que vocês têm estado. Tão desejosos de acreditar nestas coisas que foram dadas a vocês, que não tem nada a ver com Deus. No entanto, vocês embarcaram nisso de forma tão grandiosa. E então há o Akashico que diz, sim, isso está certo. Porque tudo o que você tentou fazer no passado tem sido difícil. Em todas as vezes que você tentou algo espiritual, você foi surrado por aquilo. Nós já dissemos isso várias vezes que vocês veem com uma tendenciosidade de falta de autoestima e todos ao seu redor que são importantes contam que isto é verdade. E então a tendenciosidade que você tem é que você não é merecedor nem mesmo de estar no próprio planeta. Deus não te ama e você precisará passar por isso assim como já aconteceu várias vezes. E esta é uma mentira. É a maior mentira do velho, da velha para a nova energia que já ocorreu neste planeta. As crianças podem acreditar nisso, mas não uma raça avançada de humanos que estão despertando para a verdade de quem é Deus e o quem está dentro de você. E a divindade que você sente, que te faz respirar de forma profunda e dizer, não apenas eu sou merecedor, eu sou muito, muito merecedor. 
nunca antes na história da humanidade você foi tão merecedor quanto é agora de resolver os problemas desse planeta de entrar em uma situação onde não haja mais guerras para começar ações compassivas e ignorar tudo o que vocês veem no noticiário porque isso vai arrastar você para baixo pois apenas reporta a velha energia vocês perceberam? tudo o que está em suas transmissões quase que exclusivamente está alinhado com a velha energia e isto é porque aquele paradigma específico não morreu para eles na verdade não morreu para a maioria eles continuam a se agarrar a algo que não é real Velha alma, você sabe melhor. Você é merecedor. Sente-se aí por um momento. E saiba que você é merecedor. O Deus Todo-Poderoso que criou esta galáxia, que criou você, a sua bela imagem, a bela imagem de si mesmo. E então você pode tomar um momento para respirar e dizer Diferentemente da velha energia do engano que eu tinha Eu já não mais compro a ideia do que me foi dito Eu nasci magnífico porque eu tenho Deus em meu interior E tudo o que eu vejo é feito de Deus Eu vejo Deus em todas as partes E eu honro isto em sua beleza Eu sou merecedor de vê-lo e eu sou isto. Amém. Amém. Este foi o número 3. Número 4. É tão profundo, eu já disse isso antes, por mais de 26 anos. Tão profundo. E no entanto, tão mal compreendido. Por quê? Por quê? Você ever take the Almighty? Você pegaria a fonte toda poderosa e amorosa e daria a ela uma consciência humana. Não há nada mais puro no universo do que o amor de Deus. Vocês não têm nenhum conceito do quão puro isto é. Está além do seu raciocínio, está além de qualquer coisa que você possa compreender. O poder do amor pode limpar, varrer todas as coisas negativas. É a energia criativa. O amor e a compaixão são os elementos de Deus. E nisto, como é que você pode então dizer, bem, sabe, houve guerras no céu. Bem, sabe, houve um anjo caído, sabe, Deus não está feliz com você porque você fez isso e aquilo. Na verdade, Deus está prestes a punir você porque você fez isso e aquilo. Ou como humano, você pode transformar Deus. Você compreende o mito e a infantilidade de comprar a ideia de que Deus é um humano? Não. Deus é o Criador do Universo? Ele está tão distante da consciência humana quanto você possa imaginar qualquer coisa há anos luz da forma como você pensa. E, no entanto, tanto daquilo que vocês acreditam e foi dito a vocês, faz com que Deus fique girando ao redor de julgamentos, guerras no céu, anjos caídos, todos esses tipos de coisas que arrastarão você para baixo. Este é o paradigma, meus queridos, de uma velha energia, um mito, do qual você não é parte. Nascido magnífico e merecedor você é. Com a imagem de Deus você é. Este é o ser humano. Reescreva quem é Deus. E veja-o desde o seu nascimento como uma mãe e um pai que são tão divinos que há apenas amor, não importa o que você faça. Apenas ajuda e benevolência, não importa o que você faça. Com o livre-arbítrio, você pode fazer qualquer coisa. Mas quando você tem o livre-arbítrio para ver quem é Deus em seu interior, tudo começa a mudar. E você começa a ver a beleza que sempre esteve lá. Não o julgamento. 
impossível para Deus julgar você. você se dá conta de que você transformou Deus em algo disfuncional? Um ser humano não faria com seus filhos aquilo que vocês acreditam que Deus está fazendo com vocês. Pensem sobre isso e então desperte para uma verdade que é magnífica e cheia de compaixão, amor e beleza. Use o bom senso. Quem é Deus? Este foi o número 4. Número 5. A escuridão está no controle. Bem, ela tem estado. E a escuridão tem sido humana. Personificados no livre-arbítrio para ser obscuro. Vocês viram isso nas guerras. Vocês viram ao longo de toda a humanidade. Quando um humano decidia se tornar escuro ou obscuro, todo tipo de pessoas então se aliavam a eles. E então, eles se tornavam seus controladores, seus mestres, e vocês nem mesmo sabiam. Porque vocês não podiam ir adiante. Se lembram? A escuridão sempre esteve no controle. E ela tem estado. A raça humana tem sido manipulada para entrar em guerras por dinheiro. Vocês sabem disso? A raça humana tem sido manipulada ao longo de toda a sua existência por aqueles que queriam isso. e eram poderosos e gananciosos o bastante para ir junto com os outros. E aquele é o paradigma que vocês conhecem, vocês se lembram e vocês sentem que está lá e isto foi o velho, não está acontecendo agora. Até este ponto, ah, há alguns que ainda acreditam que está. E eles estão prestes a ter um despertar. Porque a luz está vencendo. A escuridão já não está mais no controle deste planeta. E se você pensa que está, o que aconteceu nos anos 80, quando vocês não tiveram sua guerra? O que aconteceu quando vocês viraram a esquina e não tiveram o Armagedon no ano 2000? O que aconteceu em 2012 com a celebração da passagem pelo marcador e a humanidade começando então a despertar com a luz? Esta não é uma terra controlada pela escuridão. E, no entanto, isso ainda está entranhado em vocês, não é? Você já se encontrou com aqueles que são até mesmo o que vocês chamam de metafísicos? É a primeira coisa que eles dirão a vocês é sobre as conspirações de quem fez o que com quem e quem está no controle. Porque isso ainda está lá na psique deles. Porque este é o paradigma com o qual eles estavam acostumados. Meus queridos, já não está aqui. Você pode se dar um momento para proclamar isso em afirmações. Como todos os outros, você pode se dar um momento para dizer, querido Espírito, eu estou no controle de minha vida. A luz está no controle deste planeta e lentamente iluminará a si mesmo, expulsando a escuridão como nunca fez antes. E você nunca pensará novamente que a escuridão está no controle. Há aqueles que ouvirão esta canalização e dirão Cryon é um canal de Poliana. Tudo está bem para ele. Eu realmente digo isso. Cryon é um canal Poliana porque tudo será cheio de sol e cheio de luz. Meus queridos, esta é a profecia dos antigos, mas eles não disseram que aconteceria na estrutura de tempo que vocês desejam. Vocês estão começando uma jornada em direção à luz. E isto vai excitar a escuridão, vocês sabem isso, não é? Conforme vocês retiram de dentro as suas ferramentas que vocês receberam, elas serão abedrontadoras para uma escuridão que tem estado no controle. E haverá instituições que combaterão vocês. Haverá tantos que estão acostumados com a escuridão que não compreenderão o que está acontecendo. E lentamente eles perderão o terreno. E então vocês compreenderão o que eu estou dizendo? Compreenderão. Mas se você ficar aí, inconsciente, 
pensando que não irá além de que a escuridão está no controle que você é não merecedor nada acontecerá ao encerrar eu direi duas coisas a você a velha alma tem a sabedoria para trazer isto mas a velha alma também terá o desafio de deixar as tendenciosidades do antigo das, dos velhos enganos os mais jovens que estão chegando agora não terão essa tendenciosidade isso se mostrará e eles olharão para alguns de vocês e literalmente dirão para eles mesmos o que há de errado com você eles nunca experimentaram aquilo que é não merecimento as metas que eles têm para o futuro deles são brilhantes eles veem apenas o que eles podem criar e eles olham para vocês se debatendo no canto se preocupando com tudo a juventude tem a percepção sem a experiência portanto velha alma já é tempo de você aprender como deixar o velho para que você possa liderar o caminho isto é o que está disponível no momento, no momento, neste planeta, neste momento, agora, mudando até mesmo conforme o canalizo. A batalha pela escuridão e a luz está aí, nós dissemos que ela estava vindo, não pode mais haver ficar em cima do muro e a luz está vencendo. Muito fácil dizer, agora vai e descubra isto. É uma celebração, não é? Tudo o que eu disse é o passado. Nada do que eu disse é acurado para o paradigma após a mudança. Vá e encontre isso, meus queridos, em amor. E conforme vocês fazem isso, vocês verão uma grande mão tomando a sua e se dando conta de que eu estou certo. Eu estou certo que o centro do universo aquilo que é a fonte criativa vive com você a cada dia você pode sorrir com isto e assim é